Tanzania of course ni nchi ambayo imebarikiwa vitu vingi sana vizuri na katika hivyo vitu vizuri basi uwezi kuacha kuzungumzia vipaji ambavyo wa Tanzania wamebarikiwa leo nataka nizungumzie kipaji cha upande wa fashion designers kuna chuo ambacho kinatoa wanafunzi bora sana kama madizaina kwa hapa Tanzania kinafahamika kama Ana Collection Fashion Academy yani AFA sasa leo tuko kwenye usiku wa AFA Night fashion pamoja na awards leo utashuhudia awards lakini utashuhudia fashion show kutoka kwa graduates wa AFA College mimi naitwa Annie Independent leo fashion clock itakuwa ya kitofauti kwa sababu kile ambacho utakiona kitakuwa ni matukio ambayo yanatokea hapa lakini naomba nikuendelee kukumbusha kwamba wewe ni mwanamke unapaswa kupendeza na mtu pekee ambaye anaweza kufanya wewe upendeze anafahamika kama Shaima Empire anapatikana Dafri Market pale ukifika unaweza kupata outfit nzuri sana lakini pia wewe ambaye nyumba yako unaipenda iwe na muonekano mzuri tafadhali nenda kwa Flow Designs yeye ni mtu ambaye anaweza kukupatia furniture ambazo zina muonekano smart sana lakini pia classic and unique stick around leo kuna vitu vingi vizuri sana as you can see dress yangu it's unique i look beautiful i look sexy i look sassy i look clean i look ah, i look everything expensive and vazi langu nimevalishwa na ana collection kwa sababu unakujaje kwa Ana Collection na afu usivai na Ana Collection. So, let's start na interview kidogo ya kusikiliza judges and then tapita pia kuangalia matukio ambayo yanaendelea kwenye stage ya Apa Fashion, Afa Fashion Night 2023. jamani ukisikia kwamba bibi harusi amefika this is what i mean bibi harusi wetu wa shughuli amefika huyu ndo bibi ana ambaye anatufanya tuwepo hapa aliyekaa chini mungu akamjalia mawazo ya kuja na chuo ambacho kitafundisha wanafunzi kuhusu fashion kwa hapa nchini Tanzania madam ana umependeza asante sana asante sana hata wewe umependeza sana asante hii kazi ya vijana wako bwana wewe hongera kwa awamu nyingine tena ya kufanya afa fashion night and this time naona umefanya kubwa zaidi umeongeza na awards i would love to know wewe na timu yako mlivokaa mpaka mkasema hapana msimu huu hebu tuongeze kitu fulani kwenye hii afa fashion night ah uh, okay asante uh, sana kwanza kuongeza award ni kulikognize wale alumni ambao walishamaliza na wanafanya vizuri na pia kuatia moyo hao wengine kwamba hivi vitu vinawezekana baada ya kumaliza hii fashion school unapomaliza fashion school ukiingia mtaani usibweteke unataka ujitume ufanye kazi kwa weledi uwajali wateja ukuze brandi yale yote tu kufundisha uh, uweze kuyatekeleza kwa hiyo hizo alumni awards zinawakumbusha uweze kupiga hatua zaidi kwenye biashara sasa wameshamaliza kusoma what next wanatakiwa pambane mambo vipi safi habari uko poa zetangu msimu uliopita kwa kweli ni nzuri yeah. yani kama watu tumerudi tena yeah. ni nzuri zaidi ya zilizopita um kuwa judge kwenye chuo ambacho kinatoa wanafunzi bora sana wa fashion hapa Tanzania ina maana gani kwako ina maana kubwa sana kwa sababu niko in the same industry i'm also a designer pia ni fundi so seeing other fundis wanakuja ni furaha kwanza soko linakuwa kama wa Tanzania tunazidi kupanuka tulikuwa wachache tunakuwa wengi so ile nguvu ambayo tunaiona kwa wenzetu wa West Africa ambao ni mafundi wazuri na wakubwa inatoka Tanzania sasa hivi So being part of this is a bigger and bigger thing than ever before.
panel ya judge siku ya leo bwana ni panel ambayo imeshiba ina watu ambao wanaijua hii kazi ya fashion vizuri kabisa this is Joyce she is a designer and she is a very beautiful lady kwa kweli mambo joy you looking good thank you thank you thank you so much kwenye moja mpaka 10 una brief kwenye level gani hapo na eco set hatari tisa uh, hii ni mara ya kwanza nakuona unakuwa judge kwenye usiku wa Afa Fashion Night pamoja na awards. Uh, najua wewe ni designer, unafahamu mambo mengi sana kuhusu urembo na hizi nguo. Natamani kujua pale wewe kama judge leo jicho lako linaenda kutizama vitu gani. Kwanza tunaangalia finishing, tunaangalia creativity, ubunifu wa mbunifu. Tunataka tuangalie mtu ambaye ana IQ yani kisha tofauti ambacho kiko nje na kawaida. Tunazingatia pia creativity as i said ubuni ubunifu finishing ya nguo that's it yeah. kwenye hao wanafunzi kuna wale ambao uh, ni wameanza yani ndo awamu ya kwanza ambao ndo wanaanza ile darasa la kujifunza kila kitu ambazo nguo zao hatutarajiziwi na mambo mengi beginners, eh, beginners kwa sababu wao ndo wameanza kujifunza wale pia unakagua kitu gani finishing finishing ni kitu kikubwa sana unjue ufundi it's all about finishing Tofauti ya sisi na wenzetu labda ambao wameendelea ni finishing overlocki banini sisi tushazikagua nguo lakini tutaangalia jinsi na fit mtu yani model imemkaa vizuri na nini finishing na fitting Nilipo kuja hapa niliambiwa kutoka Anna Fashion Academy wamehitimu uh, wanafunzi zaidi ya miambili ambao wamepata ujuzi. Naomba kuchukua na fasi hii kukupongeza sana mkurugenzi wa Anna Fashion Academy kwa kazi kubwa na yifanya. Sisi hapa sinza uwa tunapita pita, tunanua kuku, tunakuja kuenjoy enjoy, wajia katibu mkua napenda penda kurudani. Hewa na pita pita nikija uko mta niona kwa sababu wana kichama. <laughs> Lakini siku wai kujua kama kuna shuhuli zinaendelea na hata huu kumbi siya kufika. Najua, najua opisi yako yuko jirani, samu ya hapa, jirani. Kwa na kupungeza sana ana, kwa ukubutu, na kulipanya hili jambo likawa, likawa rasmi. Naomba kutukua na pasi hii pia kwa kupungeza shirikisho la sana za ukumbi. Munafanya kazi kubwa, kwa sababu sana za ukumbi ni nyingi, lakini zimekuwa kama vile hazina kwa, kwa muda mrefu zimekuwa kama hazina uangalizi. Lakini angalau rais wa shirikisho upo na naona cheche zako tangu nimeingia wizarani naona cheche zipo. Kwa kweli hamkukosea kumweka huyu rais. Lakini pia niwapongeze Basata. Basata ni taasisi iliyo chini yangu. Wanafanya kazi kubwa. Na wakati mwingine kupata katibu mtendaji wa Basata ambaye pia Ana vina saba na sana ni mtihani. Asa ujama ana vina saba sana na sana. Alafu imagine ni daktari. Sio daktari wa, wa kuunga unga, daktari kabisa wa darasani. Uyu katoka chokikucha na reslamu. Ni mwalifu kabisa, ni daktari kabisa wa kusomea. Lakini ni, ni, ni msani mwenzeli. Wana kumongeza sana Dr. Mapana, uwekuja maali pake. Na mbaka sasa kila kitu kiko sana. Ongea na sana. Ndugu zangu uh, usiku wa namna hii ni usiku wa furaha sio usiku wa hotuba. 
na nikiangalia sura zenu hapa naona mna mnasubiri sana lile tukio mimi na mambo machache kwanza nime nimewapongeza naomba niwapongeze sana kwa kazi kubwa ya ubunifu mnayoifanya mnafanya kazi muhimu ambayo inahitajika kwa wananchi ingekuwa si jambo ambalo wananchi wanalihitaji ingekuwa mnachokifanya ni kazi bure lakini kwa sababu watu wanahitaji ndio maana mnachokifanya ni kitu cha maana na kutokana na hilo naomba niwaelekeze basata la kwanza nimeambiwa wanafunzi wanaohitimu leo mmeelekeza wapate usajili wa basata mimi na kuelekeza katibu mtendaji wapatie usajili huo bure na kwa nini nataka uwapatie usajili huo bure moja kati ya changamoto tulizonazo kazi zetu nyingi si za sanaa peke yake Tanzania hazirasimishwi usiporasimisha kazi unajikosesha fursa usiporasimisha kazi unajikosesha mapato sasa kwa mujibu wa sheria usajili wa unatakiwa ulipie lakini dr mapana na shingapi kwa mtu mmoja 1040 kwa mtu mmoja lakini kwa sababu tunaanza nimemwambia atoe usajili bure lakini nawaomba wakati ana amefanya kazi kubwa ya kusajili chuo chake sababu chuo chake kimesajiliwa na kinatambulika kwa mujibu wa sheria wote mtakaokuwa mnamaliza kwenye chuo hiki na vyo vingine vitakavyokuja hakikisheni mnapokwenda kwenye soko mnakwenda mkiwa rasmi sajili weni Uzuri wa ukifika chuo cha Afa pale bwana unakutana na walimu ambao wana ubobevu lakini wanajua kile ambacho wanakufundisha. Sasa huyu ni mwalimu wa master class wale wa bridal wangu fulani ambazo kama hii ya kwangu ambavyo unaiona Janet mambo. 
mkoa mzima mzima hebu namna gani ukiwa unafundisha wanafunzi wa pale hapa na mwaka mmoja yeah. kwa msimu huu wanafunzi wako ambao wame graduate najua walimu huwa wana ile level ya kujivunia kwa wanafunzi sasa natamani kwa hawa ambao wana graduate msimu huu unajivunia kwa asilimia ngapi kwenye marks 10 Ah, najivunia asilimia nane kwenye maxi kumi. Kwa nini nane? Wengi wamefanya vizuri. Wengi wamekuja wana passion ya kutaka kujua, kujifunza. Ya. Yeah. Leo tunaenda kuona mavazi ambao wanaonyesha hapa na upande hao wa master class wanaonyesha vipengele vitatu. Kuna wale wa babi, kuna wa creativity, alafu kuna wa bridal kama ambao tumezoea. Wewe ni mwalimu na najua pia ushaona kazi zao kabla ya zijaje hapa leo. Eh, uh, tuaminishe kwenye kile ambacho tunaenda kukiona kwa hawa wanafunzi wako ni kitu cha aina gani? Kiukweli wamefanya vizuri wanafunzi wangu, mtaenda kujionea kwa kazi ambazo wamezifanya. Ya. Yeah. Ingo yako ni ya mwanafunzi? Ah, ingo yangu nime design mwenyewe. Tafi brand yako inaitwaje? Danita Design. Danita, biashara inaendeleaje? Ah, kwa kweli namshukuru Mungu toka nimemaliza chuo. Kwa kweli mambo yamebadilika, kazi ni nyingi, wateja ni wengi, watu wananiamini. Leo wenyewe tu nimetoka kumvalisha bibi harusi. Kwa hiyo kaini imagine kwamba kazi zilivyo nyingi kutokana na nilivyomaliza hapa chuo. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa kweli. Kwa namna nyingine unaambia watu waje wasome, ada zao zitarudi. Ah, yaani inarudi yote. Mimi nishasahau. Nishasahau kila kitu, ada inarudi. Yaani within a, yani muda mchache tu kila kitu kinakaa sawa. Kuna namna kama nimekusikia ingo nimeshona leo. Ingo umetumia muda gani kuishona? <laughs> yaani hii ya moto, yaani hata maji hayajakauka ya pasi. <laughs>
tukimsimamisha kama icon anafanya kama wanavyofanya hao wanafunzi na voti zitoka kwake zitoka kwa wanafunzi kwamba wanamhitaji Wolpand wa Wibrand ambassador kwa nini anawainspire sana na sisi kwaletea mtu ambaye anaweza kuinspire na kuatia moyo kwamba inawezekana kwa sababu na yeye ana own brand ambayo ni ya nguo Yes. Mimi nataka umpe credit fundi aliyekushonea nguo yako akaangaika nayo mpaka ikatimia na kama kulikuwa kuna changamoto nataka utuadisee hizo changamoto za hii nguo kwa sababu umependeza sana. Ah asante sana. Ah, mama mko wangu mdogo ndo kafanya bidding kwa sababu ukiangalia uh, hii dress ni zile uh, type za Anala Vision. Unaona his details moja moja imeshonwa moja moja na nilikuwa mkono less nafanyiwa transformation amefanya mitaji sana uh, changamoto ilikuwa kwenye muda tunakimbizana na muda na mimi sina muda fitting na nini yes sima moto lakini kila kitu kimewezekana na jina ambalo uswailini huwa tunalitumia sana kwa maana ya kwamba huyo fundi akiwa amekosea nguo tunamuita hivyo sasa sasa hivi ni brand ya mtu anayefahamika kama fundi Juma lakini ukimwangalia huyo sio fundi Juma yule tulomzoea kwa sababu the outfit is classic and a little bit chic and sexy mambo fundi Juma kwa sana baba yako salama mzima mzima how did you came up with a brand ya kuwa fundi Juma kwanza watu wafahamu Juma ni jina langu lakini mi napenda sana vitu vya utofauti. Na nikahisi neno fundi Juma lishakuwa tayari na sintofahm nyingi. Na nikapenda kulitumia hilo kama sema brand kwa sababu napenda hiyo sintofahm lakini ukisikia neno fundi Juma kwa mara kwanza kuna hii idea unapata kama ni gauni fulani hivi ama ni nguo fulani hivi za kama miaisho fulani lakini ukija kuonana na gauni zenyewe unapata picha tofauti. Kwa hiyo hiyo nikaona kama ni kitu kikubwa sana kuweza kubadilisha tasira zima ya neno fundi Juma kwenye kitu ambacho kinaleta mtazamo mzuri na tofauti. Kwenye hizi fashion show wao wanasema Modo ana play part kubwa sana kwa vile ambavyo analibeba lile vazi ambalo amekuwa amevalishwa kwa uh, experience yako. Modo anabeba maxi ngapi ambayo inamfanya mtu aone ili vazi kwa kiwango kile ambacho lilipaswa lionekane? Kwanza watu watambue kwamba sio kila mtu anaweza kuwa Modo. It's a, it's a career ambayo it actually chooses you you don't choose it it chooses you kwa hiyo i mean kila mtu ambaye ana hisi ana uwezo kwa modo lazima anakuwa na kizi vigezo kwa hiyo automatically nguo inampata mtu kwa hiyo unaangalia vigezo vya mtu alafu unashona nguo kulingana na vigezo vyake what do you see kwenye industry ya fashion in Tanzania okay um what i see in the industry of fashion in Tanzania ni kwamba we are going far and uh, right now tuko kwenye msongamano ya kuinua fashion industry in Tanzania mama Samia ametusaidia ku, ku promote utali ambao tunaweza tukalinganisha sasa hivi na Dubai kwa sababu kuna beach kuna good places sasa tunataka wale watalii wakija wapate kufanya manunuzi pia as we do in Dubai we want to get to a level kusema now we are selling made in Tanzania and we trust ourselves we trust our designers we trust our upcoming designers kwamba we are able to make it up to the level and request of the world.
Naamini Tanzania ni nchi ambayo kwa nyuma kidogo ilikuwa ina changamoto ya kupata view ambavyo watu wanaweza kusomea mambo haya ya kudizaini kuwa madizaina na mambo kama haya. Hichi ni chuo private ambacho ni mtu ameona fursa ya kutengeneza kwa ajili ya vijana. Nyinyi kama serikali kama wizara vinavotokea fursa na vyuo kama hivi. Kwenu mnatoa mchango gani ili kuwapa hamasa zaidi watu wengine kuendelea kutoa elimu katika upande huu wa hii industry ambayo ni ya fashion. Kwa kweli nampongeza sana Ana. Eh, Ana collection wamefanya kazi kubwa. Eh, wameanzisha chuo ni kitu ambacho kinaangalia kwa umbali zaidi kimkakati zaidi na nadhani ana kafungua njia e, kuna fursa nyingi kwenye eneo hili ambazo zinaweza kuwanufaisha wa Tanzania wengi zinaweza kuwanufaisha e, mtu mmoja mmoja lakini zinaweza kuitangaza sana nchi yetu na Tanzania kuna vitu vingi sana tunachohitaji ni watu wa e, kwa sisi wa kinga tunasema watu wa kuuncover e, kufungua hizi fursa watu sasa wazione E, wa watu wa, tuone vipaji vyao tuende tukafanye biashara duniani mitindo e, na mambo ya fashion haya ni, ni biashara kubwa sana duniani sasa bahati mbaya wengine wa Tanzania wengi huko mimi natoka songea huko Njombe huko sisi tunajua maisha ni kulima kufuga basi ukivao basi umetupia shati suruali umemaliza lakini dunia inakwenda kwenye kwenye mambo tofauti sana e, haya ndio mambo ambayo yana, 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 yana yanaleta yana fedha nyingi yanavutia watu wengi na tunaweza tukafungamanisha masuala haya ya ya ubunifu masuala ya mitindo tukafungamanisha na maeneo mengine ya uchumi na ustawi wa jamii yetu maeneo ya utalii uwekezaji biashara eh, na, na, na vitu vya namna hiyo lakini pia tunaweza tukaja na fashion ambazo zinalinda zinalinda utamaduni wetu. Okay, vijana lakini pia kuna wazazi wamekuwa hawana imani kwenye hizi colleges kwa sababu wanaamini vyo bora ni hivi ambavyo tunavisikia kama yudizim, tumaini, ustawi, wanakuwa kidogo hawana imani binti yake ama kijana wake akimwambia anaenda kusoma kwenye college kama hii. Natamani kujua pia hamasa yako kwa sababu wewe pia unatoka wizarani na yinyi mna support vyo kama hivi. Hamasa kwa wazazi lakini pia kwa vijana ambao wanasema ah hichi chuo hakina jina kubwa kama ambavyo anaifahamu yudizim ama tumaini wasiwe na hofu kwa sababu serikalini kuna sheria na hivi viuo vinasajiliwa kwa mujibu wa sheria kwa hiyo mpaka serikali inapoamua kukisajili maana yake kimekidhi eh, viwango na, na, na haja inayotakiwa kwa hiyo wasiwe na wasiwasi waolete na duniani kote viuo ni, 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 ni vya private eh, serikalini ni moja serikali inakuja pale ambapo kuna upungufu na pengine sekta binafsi haikufanya ndio pale serikali inakuja inafanya lakini vyuo vingi duniani leo watu wengi wanapata ujuzi vyuo hivi ni vyuo vya watu binafsi na watanzania tu na natamani na, na tusiwe na hiyo kasumba ya kuona kitu kisipokuwa cha serikali hakiwi kitu bora kuna vitu vya serikali ni kuna vitu sio vya serikali havina ubora kama vilivyo vitu vya vya binafsi na mimi nataka niwaambie watanzania sasa wakati mwingine wanasahau leo kwa mfano kwenye kwenye shule zetu vyuo vyetu vya shule zetu za zinazotoa elimu shule za, 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 za binafsi zinafanya vizuri na wote ni mashahidi kwa hiyo tusidharau kwa kama shule za za sekondari za msingi zinafanya vizuri za binafsi maana yake hata vyo eh, vyo kama hivi vinavyokuja vya binafsi pia vinaweza kufanya vizuri kwa hiyo cha msingi mtu kabla hujaenda kujiunga na chuo hakikisha hicho chuo kimesajiliwa na kinazingatia taratibu zote zilizowekwa na serikali hilo ndio jambo muhimu na sisi kwa mfano kwenye vyo vya fashion vya mitindo wako baraza la sanaa la taifa basata wanatoa usajili na ndio maana unaniona leo mimi katibu mkuu niko hapa. Niko na katibu mtendaji wa Basata yuko hapa. Kama kama ana collection ingekuwa haijasajiliwa tusinge kuwa hapa. Eh tungekutana polisi. <laughs> Lakini kwa kweli hata wale ambao wameanza kufanya hii ya polisi nimechopekea tu. Wale ambao wanafanya na waomba mrasimishe vyo maeneo yenu. Kama mnafanya huduma kama hii njooni mrasimishe tutafanya mambo matatu. Kwanza tutawapa ithibati kile cheti cha kuwatambua kwamba nyie ni chuo rasmi kinafanya. Lakini tutawapa miongozo kwamba kwa hili unalolifanya hakikisha unafanya hivi na hivi ili hata kama unatoa mafunzo kwa Watanzania utoe mafunzo bora kwa sababu mkikusanyana hivi kijanja kijanja tu mkaweka pia mnaweza mkajikuta mnafanya miaka miwili mitatu baada hapo mambo yanapotea kwa sababu watu hawataona ubora uzuri wa kuwa unasimamiwa inakusaidia kutengeneza kitu kizuri zaidi sasa mimi pale EFM na TV hii bwana nafanya kipindi cha fashion kinaitwa fashion clock naomba yeah. nikuulize swali la kizuri shukrani mheshimiwa unafahamu una suti ngapi wewe ndani kwa <laughs> Zinaweza kufika mia moja <laughs> Na asilimia themanini zinashonwa na washonaji wa Tanzania. Na ninachotaka kuambia juzi tu nimetoka kupeleka vitambaa kwa mafundi. Mimi na fry zaidi hata hii imeshonwa Tanzania. Okay.
Eh hii haijatoka nje nje. Napenda kuvaa nguo zilizoshonwa na vijana wenzangu. Kwanza na wa support lakini pili nafikiri napendeza. Eh napendeza ni Napendeza sana kiongozi. Eh, sana. Eh, Wameshona vijana wa, wa Kinondoni tu hapo. Plani za chuo cha AFA kwa mwaka 2024 zinaenda kuwa plani gani? Ah, uh, plani za 2024 bado tuna tunaenda nazo, tuko tunakaa lakini we are planning to kusaidia serikali iko katika mkakati wa, wa kuboresha zaidi, uh, kuboresha zaidi sekta ya elimu kwa kupeleka ufundi ngazi ya level ya chini. Kwa tunahitaji Mungu akijalia uh, serikali ikitusikiliza na sisi tuweze kuwafundisha wale walimu ambao wataweza kufundisha kule chini. Kwa sababu vigezo tunavyo na uwezo wa kufundisha tunao. Fashion Clock ya leo imekuwa nzuri sana kwa sababu tumepata kuona Afa Fashion Night pamoja na Awards Night ya mwaka 2023. Kama ulikuwa fahamu naomba nikwambie kwamba Afa hichi ni chuo ambacho kinafundisha fashion kwa hapa Tanzania. Yaani ni Anna Collection Fashion Academy lakini hawa pia wanatoa wanafunzi katika levels tatu beginners class, advanced class pamoja na wale wa bridal ama master class na ambao ndio wameshona gauni hii nilioivaa mimi lakini wanashona hizi nguo ambazo wewe umezoea kuziva. Kwa hiyo asante sana kwa kuweka muda wako na kutizama fashion clock leo. I do believe um enjoy. Mjifunza vitu vingi pia. Lakini naomba nikukumbushe wewe ni mdada, ni mwanamke, unapenda kupendeza, unapenda kuwa na muonekano tofauti. Pita pale kwa Shaima Empire anapatikana Dafri Market utajipatia nguo ambazo ni classic lakini pia zina muonekano tofauti tofauti. Na ukimaliza basi ukirudi nyumbani, kuwe kuzuri, furniture zinafurahisha. Eh, unaweza kukaa sehemu ambayo ni comfortable na mtu pekee ambaye anaweza kusababisha hiyo ni floor designs. Ukimfollow Instagram kama flow underscore design CZ lakini pia mcheki kwa sababu yeye ana uwezo bwana wa kukutengenezea furniture classic and quality lakini pia kama una project yako ambayo unajenga umefika ile hatua ya finishing ana uwezo kukuletea mafundi hapo hapo walipo hata kama ni mkoani usiofu atawafikisha mafundi wafanye kazi paka utakapo ridhika asante sana kwa wewe ambaye unaweka muda wako kila siku ya Jumanne na kutizama fashion clock Shut up.